El TikToker que quiere ser... No, que quiere ser un mantenido, ahora es millonario. Mi gente, no sé si recordarán al TikToker que decía que quería hacer un mantenido por la mamá para toda su vida. Ese TikToker que no quería estudiar, no quería trabajar. Güey, no? eh, yo nunca lo vi. No fuiste a la escuela. ¿Por qué no te dio nada, mamá? ¡Tonto! No es así, Gonzalo. Cuando empiezas a trabajar, no vas a tener ganas y tenés que ir igual. Porque quería seguir su sueño de ser un... Ah, creo que sí lo vi. TikToker exitoso, millonario y famoso. Yo no confiaba en él. La gente en el internet no confiaba en él. Su familia no confiaba en él. Pero contra todos los pronósticos, este TikToker pudo salir adelante y ahora está siendo millonario. Está facturando como los dioses entre el mismísimo Tony Montana. Y este TikToker no hay mucha diferencia. O bueno, al menos eso parecería ser según sus redes sociales. Por ejemplo, acá hay una foto de su Instagram que se ve... ¡Nah, hombre! El otro güey jugó de la verga... ¿Qué es eso? Corte magnate. Recorte magnate. Resumiendo los millones. <risa> y también en TikTok cambió drásticamente su contenido. A ahora mismo a hacer casi puras publicidades. Literalmente 8 de cada 10 TikToks que tiene son haciendo unas publicidades. Pero... ¿En serio? Las publicidades. Literalmente 8 de cada 10. Muchísimas gracias. Hashtag Argentina. Indumentaria Kaiser. Atención las 24 horas. Bicicletería parte 1 Bicicletería parte 2 Gracias al servicio técnico Gracias, felizmente Muchísimas gracias Muchas gracias a Roblejoyas IG Roblejoyas IG Librería Yenai Gracias a Mr. Chicken ¡Dios! ¡Todo es patrocinios! No mames. Las 10 TikToks que tiene son haciendo unas publicidades. Pero realmente estas son las mejores publicidades que he visto en mi vida. Y realmente me dan mucha risa. Así que prepárense para conocer la historia. A ver si quiero historia ver. de superación y de éxito de este TikToker. O bueno, al menos eso creo. Operación Diciembre. Dame like, comente y suscríbete para que el video se recomiende. Porfa, y hacerme millonario. Poder alimentar al boy a la princesa y conocer al guatón y va llano. Este TikToker se llama GonTVD. Y como les dije anteriormente, este TikToker se hizo conocido como el TikToker flojo que quiere ser. Mantenido. Oye, ¿qué va a hacer cuando ya no tenga visitas? Que no quiere trabajar para dedicarse ¿Para cuando el patrocinador para Sergio? Ojalá, güey Hacer TikToker profesional Y esto básicamente se debe a que este man antes Hacía un montón de lives en TikTok Y básicamente en uno aparece la mamá Que lo viene a retar porque le dice Que pasa todo el día en el celular y que no fue A estudiar ese día y que debería hacer Algo más que andar todo el día pegado en el celular Ayudar en la casa, trabajar, estudiar Algo y básicamente lo que Hacía este TikToker en respuesta Era negarse y tratar mal a su mamá Respondiéndole de una manera bastante Grosera Deja, empezá, deja ¿Cuándo vas a crecer? Tu cerebro, ¿qué pasa que no funciona, Gonzalo? Que querés con el celular como un nenito de dos años Ya tenés mamá, 23, mamá, Gonzalo Mamá, eres idiota, mamá Y lo mejor de todo es que tampoco solamente era con la mamá Sino que también en un live se apareció el tío Que le decía que lo venían a buscar las mujeres, no sé qué Y el man no quería salir Y también esto dio unos clips Hashtag Sigma Legendarios Vienen a buscar las mujeres Bueno, te robé la chola porque tú necesitas tomar más Déjame estar tranquilo, déjame romper la pelota Obviamente esto se terminó haciendo Dios, güey, el perfil Muy viral, salimos un montón de youtubers a hablar del tema Y yo ahora mismo viendo el video en retrospectiva yo nunca lo vi, güey. Iba, igual siento que quizás me pasé un poquito. <risa> que pasarme un poquito, hermano, me lo hice cagar. Lo weaba porque hablaba y no se entendía nada de lo que decía. ¡Dios! Lo weaba porque tiritaba. Eso y un montón de crímenes de odio más que seguramente cometí en ese video. Y digo que me pasé un poco porque creo que este man tiene algún tipo de problema mental, según lo que. Bye. Que en los comentarios. Qué bueno, mal pero al menos eso dicen los comentarios, supuestamente. Pero yo no. El pibe es red, pero el que hace el video está igual. Dice, estudiai, conchetumare, aprendai. Los chilenos son el peor idioma en español. Un 
Pero yo no sé, hermano Si hubiera sabido eso, no lo hubiera weado tanto A ver, quizás haya gente que me diga Que era muy obvio que esta persona tuviera un problema Pero no sé, hermano, yo no juzgo a nadie Yo no me dejo llevar por la apariencia Aparte de cómo lo trataban los familiares Todos los familiares lo agarraban para el hueveo El tío le decía que se vaya a trabajar Para que lo vengan a buscar las minas Yo agarré confianza y le tiré una bomba de Chernóbil A este pobre tiktoker Y lo único que puedo decir a mi defensa es que Chavales, fui hiper... Mi cliente dijo que fue bebé. Personaje, cualquiera Pero viendo los comentarios Lo que más destacaba la gente Era la forma en la que Ay, qué bien me cae este cabrón Este chico trataba a su mamá Porque básicamente era una forma bastante insolente Para tratar a alguien tan importante Pero básicamente eso con la parte más odiada de este tiktoker Y quizás ese mismo hecho Haya sido un gatillante para llegar a donde está Hoy en día este tiktoker Aunque igual parece Oye, este güey sí satisface mi retención de atención, eh No he volteado al gameplay de Subway Surfers Parece ser que no ha crecido tantos seguidores Porque desde que hice el video hasta ahora ha crecido como 20.000 seguidores solamente Pero lo que sí ha crecido es la fuente de ingresos seguramente Porque de ahí en adelante este tiktoker empezó a hacer un montón de publicidad Y un montón de canjes que son ¿Y qué va a hacer después, güey? Un, un cago de la risa O bueno, por lo menos a mí me da Cuando ya no tenga visitas Dan risa, tengo un humor bastante roto Y todo esto parte con el video que tiene fijado en el perfil Buena gente, ¿cómo la tuvieron? Así que, si ¿sí quieres te canje o pu <risa> publicidad <risa> 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 Pues yo te he escrito en mi correo a cualquier cosa y estoy a su disposición. Saludos. No, hermano, me mata cuando estaba grabando y suena el... Brr, brr. <risa> no podía, no sé. Uh... Y picante. Y nos fuimos. <risa> poner el modo silenciador, el modo no molestar. No, está grabando. Ey, what? Pensé que me habían llegado beats, güey. No podía, no sé, poner el modo silenciador, el modo no molestar. No. ¿Por qué puso una foto del ex, güey? ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué, güey? No, está grabando quizás uno de los videos más importantes de su carrera Y suena la notificación remolesta Pero aunque no lo crean, después de ese video llegó el cambio de la vida de este hombre Literalmente empezó a sonar Push it to the limit Y este weón empezó a generar como si no hubiera un mañana Le empezaron a llegar un montón de canjes Hola gente, ¿cómo anda tu video? Facebook y G. Quiero un canje de una locura La más rica de las tamuguitas La tamuguita, la papita y el bastoncito de pan de mutarela. Así que está muy riquísima. Se ve de la verga. Así que vamos a probar esto como salen los resultados. Así que va a estar riquísima y espectacular. No, gracias, gracias, gracias por esa muguita. Y el bastón de papá. No, hermanito, tremendo, tremendo. No mames. Aventó un TikTok completo a cambio de una hamburguesa. No te mamaste, güey. Ni yo estoy tan hambreado. No, güey. Tremendo can... Yo cuando grabo historias. A ver, voy a tapar el nombre de la marca, obviamente, porque no me están pagando a mí. <risa> ah, que a este güey le gusta ex. Pero hermanito, tremendo canje. <risa> una hamburguesa, una fajita, unas papitas fritas. Nah, hermano, este coche de tu madre literalmente está a corte magnate. Ni siquiera ni cocado a bocado se mandaba unos lujos. <risa> Tan buenos como los que se manda este tiktoker, weón. Bueno. Todo debido a su buen y gran mérito de ser ultra famoso en las redes sociales. Más que mereció mi rey. Aunque bueno, yo creo que este man de más que le regaló la hamburguesita a su mamita o la fajita. Para que lo perdone por haberle dicho tales sandeces en el live de tiktok. Pero bueno, supongo que solucionaron las cosas. Realmente me da mucha risa esta publicidad. Oh, la salvó bien épico. Porque es como, no sé, la publicidad del Chacao Pizza. A la mejor Chacao Pizza. Es lo más rico que hay. Son con las publicidades así de mi compadre Floyd Menor. Hola, bueno, aquí mi gente. Un saludo aquí para la compadre del juego. Grandes zapatillas de la piscina. Tú sabes que las dos. Porque... ¿Qué es eso? Porque las dos no se entiende ni una wea. Nah, mentira. Paro con los chistes. Con TVD. Un genio, mi rey. Se te entiende todo, mi rey. El pinche burrito estaba crudo. A mí también me gusta ex. Deberíamos besarnos. No porque utilicen cosas del ex significa que les guste ex. Déjame ilusionarme, güey. Eh, nah, si... Hola, cuatro horas. Sin duda, una de las grandes cualidades que tiene este manín es la humildad. Porque acá es un... Hey. Nada, pero sin duda, una de las grandes cualidades que tiene este manín es la humildad. Pop, estás viendo las tres skins predeterminadas de adolescentes de Latinoamérica. Qué vaso.
Se basó. Huesos, Sergio y Epic. Güey. Ninguno queda, güey. Nomás huesos con el de en medio. Porque acá es un canje con una pizzería y nomás le pidió unas dos empanaditas nomás. Y que los tres son vatos. Para la gente de su canje de las empanadas. De... ¿Qué le pareció? Mm. Mm. Oh. Está buenísimo. Gracias. No, hermano, pero me mata que hace así como... Mm, 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 como oh. si hubiera probado la mejor delicia de los dioses y se probó la masa nomás, hermano, no sé. Ajá, exacto. Sí, más con poquito más del relleno de la carne. No, pero la masa, si ya la masa está para quedar así, maravillado, no me imagino cómo debe estar el resto. El canje fue dos empanadas nomás, sí, pero le pedí yo dos nada más. Más, nah, qué genio, hermano. Este con no. Madre, literalmente hubiera podido pedir el negocio entero, pero solamente pido dos nomás, hermano. Este conche ya literalmente es más exitoso que yo, hermano. Ha logrado. No puedo creer este güey, eh. O más de lo que yo he logrado. Porque a mí nunca me han dado una empanada, nunca me han dado comida a cambio de un canje. Nada, pero una de las publicidades que más me gusta es esta, como con los técnicos del aire. Acá se sacó una foto con ellos, una foto. No mames, le pusieron un aire. Con fachera, acá que le vinieron a arreglar el aire. Y otra del camioncito con el número. Este, sinceramente, es otro nivel de publicidad. Yo, sinceramente, si fuera. Qué loco. Una marca, le pagaría mil dólares a este man para que me suba su TikTok. Pero si piensan que este man solamente colabora con empresas pequeñas, así de su barrio, no, porque también tiene una con Subway. Eh. ¿Ah? con el Subway. 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 Subai Bueno, acá tengo la Coca-Cola, el vaso, la tarjeta y el chabuchito Le dieron un sándwich y una coca Toda la carne, todo el jamón y queso Muchísimo Muchísimas gracias, Subai Subai Una de las mejores Subai No entiendo, hizo canje Se teta los Dubai Dubai no entiendo, hizo canje con Ibai. Entiendo, hizo canje con Ibai. No, pero hermano, le sigue sonando el teléfono brum, brum, a cada rato. Nah, pero sinceramente hay que estar a otro nivel para que Subway te acepte la promoción. Aunque el teléfono te suene todo el rato. Eso significa que este TikToker ya es literalmente un magnate, hermano. Nah, y lo mejor de todo es que este man. Pues yo creo que eso es como todo el chiste, ¿no? Es como el Don Pollo, güey. O sea. Le pasan esas mamadas, pero da risa, ¿no? En Instagram tiene 155 mil seguidores. Tiene muchos seguidores. Solo que con suerte llega a los 24 mil, hermano. Este man literalmente es un rockstar. Superó literalmente todos los líderes. 150 que es un chingo. Este man está más cerca de conocer al guatón y vallanos que yo. Y todo esto se confirma con su última foto de Instagram con unos billetes. Literalmente cada vez falta menos para que suba una foto con los dientes llenos de diamante, con las mansas cadenas en la mansa mansión del guatón y vallano. Literalmente este manín nos cerró el hocico a mí y a todos los youtubers y a toda la gente que no creyeron en él. Es el corte, es el sueño americano. Ya, hablando en serio, fuera de broma. Y bueno, que a este man se le dio la oportunidad de trabajar así de cierta forma en el internet. Ya que... Mm, ah, pero... Pues es que no está ganando dinero, ¿no? O sea, le están haciendo como promos por un pinche sándwich, güey. Yo más bien me está... O sea, más que... Ah, qué bueno. Mm, lo que digo es como... ¿Qué pedo? ¿Y de dónde está sacando el dinero? O sea, porque eso no le están dando dinero. ¿Sabes? Que realmente es algo que es muy difícil llegar. Y es literalmente algo que nos hace privilegiado a todos los que podemos trabajar de esto. Qué privilegio, hermano. Desde que estoy acá, mi salud mental se ha deteriorado como nunca. Todos los días me levanto con el miedo de que YouTube me borre el canal y me convierta en youtuber irrelevante. Y ustedes saben qué significa eso. Cero plata. Obligado a ir a trabajar con los haitianos a la construcción. Pero al menos por el momento estoy piola. Todo gracias a su apoyo, chavales. Por disfrutar los videos. Me voy a poner a llorar ahora. Nada, pero sin duda esto nos demuestra un tremendo desarrollo. 
desarrollo de personaje Comparado al Marín que hace cuatro meses no levantaba ni la pala Ahora que está colaborando con un montón de marcas Se está moviendo y todo Un buen desarrollo de personaje Sí, se lo están haciendo pendejo, ¿no? Que ha tenido mi compare. Recuerden que este video es solamente entretenimiento Si les gustó el video denme like, comenten, suscríbanse Para poder alimentar al Goy, a la princesa y hacerme millonario Síganme en mis redes sociales, Instagram y Twitter Muchas gracias a los miembros del canal Reviví el canal según <risa> me cayó bien, güey Me cayó bien Ah, es de él de quien me robé una miniatura, güey No sabía que era de él <risa> Bien rata eh, Me cayó bien, güey Me gustó su canal, güey A ver si lo vemos de vez en cuando